বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আমি ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান বাত ভেতা প্যারালাইসিস ডিসএবিলিটি ও রিহ্যাব ফিজিও স্পেশালিস্ট কনসালটেন্ট ডিপিআরসি সহযোগী অধ্যাপক ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ সায়েন্স দর্শক আজকে আপনাদের সবচেয়ে মারাত্মক স্পেশালি পুরুষদের আক্রান্ত হয় এমন একটি আর্থ্রাইটিস রোগের কথা বলবো যে রোগটিতে একটা পুরুষ তার যৌবন হারাতে পারে সে অল্প বয়সী সে পঙ্গু হয়ে যেতে পারে তার জীবন যাপন সামাজিক ব্যবস্থা পরিবার সব হারিয়ে ফেলতে পারে জব হারিয়ে ফেলতে পারে সেই জব সেই রোগটির নাম হচ্ছে অ্যানকাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস তো আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন ইনশাল্লাহ আপনাদের উপকারে আসবে তো আপনারা জানেন বিভিন্ন প্রকার আর্থ্রাইটিস রোগ আছে আর্থ্রাইটিস মানে জয়েন্টের রোগ আমাদের শরীরের যে জোড়াগুলো আছে বিভিন্ন জোড়া যেমন শোল্ডার জয়েন্ট অ্যালবো জয়েন্ট অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট হিপ জয়েন্ট এবং ইন্টার ভার্টেব্রাল জয়েন্ট এই এইরকম অনেক জোড়া আছে অনেক টাইপের জোড়া আছে কিছু আছে সাইনোবেল জয়েন্ট কিছু আছে সেকেন্ডারি কাটিলি জুনেস জয়েন্ট ফাইব্রোয়াস জয়েন্ট বিভিন্ন টাইপের জয়েন্ট আছে অনেক জয়েন্টগুলো ওয়াইড রেঞ্জ অফ মোশান আবার অনেক জয়েন্টগুলো হচ্ছে আপনার ফিউশন থাকে তেমন কোনো মুভমেন্ট হয় না তো আমি যে অ্যানকালোজিং রোগের কথা বলছি এটা হচ্ছে এমন একটি ডিজিজ বা এমন একটি আর্থ্রাইটিস রোগ মূলত শরীরে আমাদের যে স্যাক্রোলিয়াক মানে কোমরের ঠিক বাটকের পিছনে যে স্যাক্রাম এবং ইলিয়াম যেখানে জংশন এই জোড়াটাতে ফার্স্ট এফেক্ট হয় সেখানে প্রদাহ হতে থাকে এবং প্রদাহ হতে হতে আস্তে 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 মেরুদণ্ড পুরোটো লাম্বার স্পাইন দেন থোরাসিক বা ডরসাল স্পাইন দেন সার্ভাইকাল স্পাইন এফেক্ট হয় এবং এই যে প্রদাহ হতে থাকে বা ইনফ্লামেশন হতে থাকে এই যে দীর্ঘ সময় ইনফ্লামেশন হতে হতে দেখা যায় যে জোড়াগুলো আস্তে আস্তে ফিউশন হয়ে যায় বা জমে যায় প্রাইমারি অবস্থায় রুগী ব্যথা বেদনা আক্রান্ত থাকে দেন আস্তে 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 রুগী এক প্রকার মূর্তি হয়ে যায় বা স্ট্রেচও হয়ে যেতে পারে সাধারণত সতেরো থেকে ৪৫ বছর বয়সে এই রোগটা সবচেয়ে বেশি দেখা দেয় এবং পুরুষদের মহিলাদের থেকে অনেক গুণ বেশি মানে পুরুষ এবং মহিলার যদি আনুপাতিক আনুপাতিক রেশিও আমরা বলি ধরেন সেভেন মানে ষাটটা পুরুষের যদি হয় একটা মহিলার হয়ে থাকে তো সবচেয়ে বেশি পুরুষরা এই আর্থ্রাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে আপনি সমস্যাটা কিভাবে বুঝবেন প্রথমত কোমর ব্যথা শুরু হবে দীর্ঘদিন থাকবে কোমরের ব্যথা এবং ব্যথা আস্তে আস্তে দেখা যাবে যে কোমর থেকে পিছনে মানে মেরুদণ্ডটা আস্তে 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 ব্যথা বেদনা হতে পারে রুগী নড়াচড়া ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হয় এবং অনেক সময় চোখে প্রদাহ হতে পারে ইউভাইটিস যেটা আমরা বলি চোখে ইনফ্লামেশন হতে পারে স্পেশালি মিডল লেয়ার অব দ্য আই এবং এইভাবে যখন চলতে থাকে যে হাড় এবং জোড়া এবং জোড়া দুই পাশে বাইন্ডিং যে লিগামেন্টগুলো আছে মাসেলগুলো আছে এবং টেন্ডন সবগুলো আস্তে আস্তে প্রদাহ হতে হতে হাড় এবং টেন্ডন জোড়া একসাথে মিলে যায় এবং অ্যান্থেসিস হতে হতে অনেক সময় অস্টিওফাইট ডেভেলপ করে একটার সাথে একটা বোনস জোড়া লেগে আস্তে আস্তে সে কুজো হয়ে পড়ে ব্যথা বেদনা সে ক্লান্ত থাকে অবসাদ থাকে অনেক সময় পাশাপাশি স্কিন ডিজিজ থাকতে পারে রুগীকে যদি ডানে বামে ঘুরতে বলেন সে ঘুরতে পারবে না আমরা ডাক্তারি একটা টেস্ট করে দেখি সেটা সেটাকে আমরা বলি ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনে যেমন স্কোবার্স টেস্ট তো এটাকে আমরা স্কোবার্স টেস্টে আমরা পজিটিভ পেয়ে থাকি এখন আসেন কারণ এই রোগের এক্সাক্ট কারণ আনন তবে একটি অ্যান্টিজেন আছে এইচ এল বি টু আর্টি সেভেন অ্যান্টিজেন এই পার্টিকুলার অ্যান্টিজেন যদি কারো বডিতে থাকে তাহলে দেখা যায় যে মোস্ট অফ দ্য এই অ্যান্টিজেনের কারণে এই রোগটা আমাদের বডিতে ডেভেলপ করতে পারে বা দেখা দিতে পারে এই রোগ আমরা কিভাবে নির্ণয় করি যে কোনো রোগ নির্ণয়ের জন্য একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক যেটা হয় রুগীর ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট করে থাকে আমরা রুগীর বিভিন্ন হিস্ট্রি নেই যে এই জাতীয় রোগ ওনার ভাই বোন আত্মীয় স্বজন বা পূর্বপুরুষ কারো ছিল কি না বা আছে কি না তারপরে রুগীর পেশাগত হিস্ট্রি নেই আমরা বিভিন্ন হিস্ট্রি নেই তার সে নারী পুরুষ বয়স এগুলো আমরা সব রুগীর থেকে হিস্ট্রি নেওয়ার পর আমরা ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে থাকি যেটা আমরা বলছিলাম আমরা জোড়াগুলো মুভমেন্ট দেখি ভাটেপ্রা জয়েন্টগুলো মুভমেন্ট দেখি হিপ জয়েন্টের মুভমেন্ট দেখি রেঞ্জ অফ মোশান আমরা অ্যাসেস করি আমরা পেইন স্কেল যেটা আছে সেটা চেক করি আমরা স্কোবার্স টেস্ট এর আগে বলেছিলাম এটা আমরা দেখি যে রুগীর ক্ষেত্রে যেহেতু রুগীর যে ক্লিনিক্যাল ফিচার এবং তার যে কম্পেইনের সাথে আমরা রুগীর ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনটা আমরা করে দেখি অনেক ক্ষেত্রে আমরা ব্লাড টেস্ট করি এইচ এল বি টোয়েন্টি সেভেন ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্টিজেনটা টেস্ট করে থাকি এই অ্যান্টিজেনটা অনেকের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পজিটিভ আসতে পারে এবং ব্লাড কাউন্ট যে কম সিভিসি 
আমরা দেখি সি রিঅ্যাকটিভ প্রোটিন দেখি আর অন্যান্য বিভিন্ন সেরোলজিক্যাল টেস্ট করে আমরা কনফার্ম হই ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে এবং পাশাপাশি আমরা এক্স রে প্রয়োজনে সিটি স্ক্যান বা এমআরআই বা রেডিওলজিক্যাল বিভিন্ন ফাইন্ডিংস আমরা দেখে থাকি তখন এই যে রোগীর হিস্ট্রি এবং রেডিওলজিক্যাল টেস্ট ব্লাড টেস্ট মিলে আমরা কনফার্ম হয়ে যাই যে দিস ইজ অ্যান্টালোজিং স্পোডিলাইটিস এই রোগের কমপ্লিকেশন কি বা এই রোগ যদি সঠিকভাবে চিকিৎসা না করেন তাহলে কি ঘটতে পারে আস্তে আস্তে একটা মানুষ ব্যথা বেদনা ভুগতে ভুগতে এক পর্যায়ে ব্যথা কমে যেতে পারে আমরা যদি পেইন স্কেলে ব্যথা জিরো টু টেনের মধ্যে ব্যথা যদি আট নয় থাকে সেটা দেখা যায় যে পাঁচ ছয় এসে নেমে যায় বাট রোগী আস্তে আস্তে মেরুদণ্ডগুলো জোড়া লাগতে লাগতে এক পর্যায়ে এসে টাইফোসিস হয়ে যায় মানে ফরওয়ার্ড ব্যান্ডিং পুজো হয়ে যেতে পারে লর্ডেসিস হয়ে যায় ব্যাকওয়ার্ড ব্যান্ডিং হয়ে যেতে পারে রোগীর হাইট কমে যেতে পারে রোগী ডানে বামে মুখ করতে আর পারবে না রোগী টয়লেট করতে বসতে নিচে হিপ জয়েন্ট ফিক্সড হয়ে যেতে পারে হাঁটু ফিক্সড হয়ে যেতে পারে রোগীর হাত পা বেঁকে যেতে পারে আস্তে আস্তে এক প্রকারে ডিফর্মিটি হতে পারে পাশাপাশি স্কিন ডিজিজ দেখা দিতে পারে চোখের বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে রোগী একেবারে ম্যালেজ জি মানে ল্যাথার্জি হয়ে রোগী একেবারে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে এটা কমন যে কমপ্লিকেশনগুলো হয় মানে এক্ষেত্রে হার্টের রোগ দেখা দিতে পারে হার্ট ডিজিজ শ্বাসকষ্ট এই জাতীয় সমস্যা দেখার কথা রোগী কমপ্লেন করতে পারে তারপরে হচ্ছে রোগীর অনেক সময় দীর্ঘদিন চলতে চলতে অস্টিওপোরোসিস যেটা মানে হার ছিদ্রের রোগ এই রোগটা দেখা দিতে পারে এবং এক পর্যায়ে পস্রাব পায়খানায় প্রবলেম দেখা দিতে পারে বা কড়াই কুইনা টাইপের সিনড্রোম দেখা দিতে পারে এখন আসেন ম্যানেজমেন্ট কি বা চিকিৎসাটা কি এটা অনেকেই জানে না চিকিৎসা কয়েকটা ধাপে হয় একটা হচ্ছে ঔষধ একটা হচ্ছে রুগীকে কাউন্সিলিং একটা হচ্ছে ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড পুনর্বাসন এই যে ঔষধ ওষুধগুলোর মধ্যে আমরা রুগীর লিভার কিডনি এগুলো ফাংশন টেস্ট করে দেখি রুগীর সব হিস্ট্রি দিয়ে তার কাছ তার জন্য যে ওষুধটা সবচেয়ে বেটার সে যেহেতু এন এস এ আই ডি এস ওষুধ প্রয়োজন মতো নির্দিষ্ট পরিমাণ ডোজে দেওয়া যেতে পারে তারপরে হচ্ছে ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগস এই রোগের অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট ওষুধ তারপর হচ্ছে কাউন্সিলিং যে এই রোগের চিকিৎসা না করলে আস্তে আস্তে বিজবল হয়ে পড়বে অনেক সময় রুগীগুলা চায় যে স্যার একটা ওষুধ দেন একটা ওষুধ খেয়ে আমি একেবারে ভালো হয়ে যাব মানুষের কনসেপ্ট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের ধর্মীয় অনুশাসন মানতে হবে ধর্মীয় জিনিসগুলো আমাদেরকে জানতে হবে আসলে রোগ শোক বালা মুসিবত এগুলো আল্লাহ ফাক মানুষকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আসে এমন কোন রোগ নেই পৃথিবীতে যে একবার হলে আর জীবন হবে না এই যে কনসেপ্ট বাংলাদেশি বাংলা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের এই থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এই রোগের চিকিৎসায় আপনি ভালো থাকবেন আপনার আয়ু বিশ বছর পঁচিশ বছর আশি বছর একশো বছর দুইশো বছর যত দিনই বাঁচেন না কেন আপনি আপনি যেন সুস্থ থাকতে পারেন আপনি যেন মরণের আগ দিন পর্যন্ত কর্মক্ষম থাকতে পারেন ব্যক্তিত্ব জীবনযাপন করতে পারেন পারিবারিক জীবনযাপন সামাজিক ধর্মীয় রাজনৈতিক সকল কাজকর্ম আপনি ঠিক মতো করতে পারেন সেটি হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য এতে আপনি ব্যথামুক্ত কিভাবে থাকতে পারবেন কিভাবে আপনার এই যে রোগের কমপ্লিকেশন আমি বলেছি এই কমপ্লিকেশনগুলো আমরা কিভাবে কমাতে পারি যেন মানুষ একেবারে বিছানা পার না পড়ে যায় আরেকজনের উপর ডিপেন্ড না হয়ে যেতে পারে চাকরি হারা না হয়ে যেতে পারে সেইটাই আমাদের মূল চিকিৎসার উদ্দেশ্য যেটা আমরা বলি ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাপ তো ফিজিওথেরাপিউটিক আমরা বিভিন্ন মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ করে থাকি স্ট্রেসিং টাইপের এক্সারসাইজ করে থাকি রুগীকে বিভিন্ন ইলেকট্রোথেরাপি দিয়ে থাকি ইলেকট্রোথেরাপিগুলোর মধ্যে আমরা সাউন্ড থেরাপি ইউজ করি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন থেরাপি ইউজ করি আমরা ওজন থেরাপি ইউজ করতে পারি আমরা ফার ইনফ্রারেড থেরাপি ইউজ করতে পারি আমরা বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ম্যাগনেটোথেরাপি বিভিন্ন প্রকার এক এক রুগীর ক্ষেত্রে অ্যাসেস করে আমরা এক একটা ইলেকট্রোথেরাপি প্রোভাইড করে থাকি এবং পাশাপাশি আমরা বিভিন্ন যেমন ড্রাই নিডিলিং তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন কাপিং থেরাপি ইট ডিপেন্ডস আপন এটা একজন দক্ষ এবং দীর্ঘদিন প্র্যাকটিস করছেন যারা যারা মূলত প্র্যাকটিস ফিজিওথেরাপি পুনর্বাসন চিকিৎসক তারাই এটা ভালো করতে পারবেন যে নিয়মিত দীর্ঘদিন রুগী দেখছেন যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা এটাকে বিভিন্ন থেরাপির মাধ্যমে এক্সারসাইজের মাধ্যমে ইলেকট্রোথেরাপির মাধ্যমে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের মাধ্যমে আস্তে 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 রুগীর ব্যথা বেদনা কমে যায় এবং রুগীর যে শারীরিকভাবে অসার বা এই যে পঙ্গুত্ব বরণ করে এই এইগুলো থেকে রুগী আস্তে আস্তে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে এবং বিভিন্ন অ্যারোবিক্স এক্সারসাইজ যেমন সাইক্লিং করা ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ বুকের এক্সারসাইজ মোবিলাইজিং এক্সারসাইজ তারপরে গরম সিজনে কুসুম গরম পানিতে গরম সিজনে যখন পানিটা একটু গরম থাকে তখন সাঁতার কাটা সাইক্লিং করা নিয়মিত হাঁটা চলাফেরা ওপেন স্
এই জাতীয় সামাজিক বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাওয়া পারিবারিক বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাওয়া মুভমেন্টে থাকা এক্সারসাইজে থাকা এই জিনিসগুলা আমরা প্রোভাইড করে থাকি পাশাপাশি বিভিন্ন ডায়েট বিভিন্ন সাপ্লিমেন্ট আমরা দিয়ে থাকি এই রোগীগুলো রোগীগুলোর জন্য এই যে কম্বিনেশন ট্রিটমেন্ট ওভারঅল হলিস্টিক যে সাপোর্ট এই সাপোর্টের মাধ্যমে রোগী আস্তে আস্তে একটা স্বাভাবিক জীবনে আসে যদি রোগী আর্লি আসে আর্লি ইন্টারভেনশন হলে রোগীর তেমন ডিসেবিলিটি হয় না বা পঙ্গুত্ব বরণ করে না অনেক সময় পঙ্গুত্ব নিয়ে আসে যদি একেবারেই পঙ্গুত্ব নিয়ে আসে তখন এই সকল ঔষধ থেরাপি চিকিৎসা দেওয়ার পরও যদি ইম্প্রুভ না হয় হয়তো দু একটা জয়েন্ট ফিক্সড হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তখন সার্জারির প্রয়োজন হতে পারে আবার পোস্ট সার্জারি সার্জারির পরে আবার রোগীকে আবার রিহ্যাব এবং ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিতে হতে পারে তা আশা করি অ্যানকালোজিং স্পোডিলাইটিস এবং এই যে বাত রোগ এই যে রোগটা বলছি এটা আপনাদের সহজ হয়ে যাবে অনেকে এই রোগের বিভিন্ন অপচিকিৎসা করে বিভিন্ন কবিরাজি বাজে ওষুধ খায় যেটা ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া প্রত্যেকটা ডিসিপ্লিনে আলাদা আলাদা ডাক্তার আছে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বিভিন্ন কোয়াক কবিরাজ বা ভুয়া চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হয়ে বিভিন্ন ওষুধ খেয়ে রোগী আরও মারাত্মক কিডনি ফেলিওর লিভার ফেলিওর হতে শুরু করে অনেক কিছু অঙ্গহানি হয়ে যায় অনেক সময় রোগী মারাও যেতে পারে দীর্ঘদিন সো সেইটা বাদ দিয়ে আপনাকে মানে অ্যাডভান্সে রিহ্যাব থেরাপি চিকিৎসা এই জাতীয় চিকিৎসা নিতে হবে ইনশাল্লাহ আপনারা ভালো থাকতে পারবেন সবাই ভালো থাকবেন এই ভিডিওটি যদি আপনাদের উপকারে আসে মনে করেন যে উপকারে আসবে এবং এই জাতীয় রোগ আপনাদের আত্মীয় স্বজন আছে ভিডিওটি শেয়ার দিবেন আমার পেজ পেজটা লাইক দিয়ে রাখবেন এবং ইউটিউব সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত